。Hello， 大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道非常好吃的美食——葱花炒鸡蛋。葱花炒鸡蛋是小孩子特别爱吃的一道菜，不管是用来下饭下酒都非常的不错。而且按照我这个方法炒出来的葱花炒鸡蛋特别的鲜美，就算是不爱吃米饭的小朋友都能吃两碗。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备四个正宗的母鸡蛋，再准备一把新鲜的小葱。鸡蛋我们要挑选这种母鸡蛋，葱花也是自己种的，从田里面拔出来的。然后把鸡蛋打入一个大鼎的碗中。鸡蛋打进来以后，碗里面加入一点食用盐，入个底味。然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。把鸡蛋给它搅拌成鸡蛋液，最好是顺着太阳下山的方向搅拌，会更均匀一些。鸡蛋液像我这样搅拌均匀，用筷子挑一下，挑不起来了就可以了。把刚准备好的小葱，把葱白给它分开，然后把葱叶给它切成葱花，要切细一点，不要切得太粗。如果切得太粗的话，炒鸡蛋就不好吃了。葱花全部切好以后，直接把它放到鸡蛋液里面。接下来，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋液和葱花全部融合在一起。所以，我们这里要多搅拌一会，一定要搅拌均匀一些。搅拌均匀，先放一边。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。然后直接把它剁成蒜末就可以了，剁细一点点。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。剩下来的葱白，我们也把它切成葱花。葱白切好以后，和蒜末放在一起。再准备一个红椒，把辣椒籽将它去掉，然后将它切开。切开以后，把红椒给它切成条。再改刀把红椒切成末，红椒切好以后和蒜末放在一起，再调个料汁，一小勺食用盐，一勺鸡精，再加入一勺蚝油，一勺生抽酱油，再加入一点点玉米淀粉，倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料，只是为了炒菜节省时间，这样炒菜的时候就不会手忙脚乱了。搅拌均匀以后，先放一边。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把鸡蛋和葱花全部放入锅中。这里我们开小火，慢慢的给它煎制一下，煎至定型。如果是用大火炒出来，就不好吃了。我们把葱花和鸡蛋融合在一起，所以开小火慢慢的给它煎制。把鸡蛋和葱花煎制成型以后，像这样子。然后我们用铲子将它铲动一下，再晃动一下锅，让它受热更加的均匀一些。接着我们再给它翻面，把鸡蛋全部给它翻过来。翻过来以后，我们再一次给它煎制一下。这里我们也要开小火，不要开大火。这样煎制过后，我们就把它散开，把鸡蛋和葱花都融合在一起了，差不多，把它炒成小块。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。把葱花蛋全部给它炒成小块，这也是方便我们下一步的操作。炒成像这样子就非常的香了，装入碗中备用
。接着再起锅，加入少量的食用油，油热之后，把姜蒜末全部放入锅中，给它翻炒一下，把所有的蒜末和红椒全部给它炒香。炒香以后，再把葱花蛋加进来。这里我们需要开大火，快速的给它收汁，把它们炒出蒜香味。大概翻炒个六七八下，然后把调好的料汁一起加进来。这里我们需要开大火，快速的翻炒，翻炒均匀。把葱花蛋全部给它炒熟，炒熟以后将它盛出来，装入盘中就可以开吃啦。一道非常美味又好吃的葱花鸡蛋，我们就这样做好了。这样炒出来真的是特别的美味，特别的香。就是挑食的孩子吃了以后都能吃两碗米饭，而且这个做法也是非常的简单的，就算是不会做饭的小白都能轻松的掌握。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。